Good day, my friends. Jan Kurchu, Allah Gapu in the Tanan and the Nurtaka Samsarikan Verna, Edesho edited videos of Perlim, Sri Nishaka Parnon to Jan, Kaira to Chesarino. I mean, Jan Allah Jesus, Avrena could take Pichadan. Can any kingdom Chayana Naratilla? Avri under the Kum, Avri upload a Nenekaran. Avadiki Mudula, Avri and Davila, Avri and the Amber Rainbow, Chalapeniki Mudun Davila. Avagre Kerno Ipoil. Anna in the Edakanian Parnirino, Jan. Tirchumarab, Kanam Yan e number of comments boxes, Yan Chedirk in the Korovana, Analu Magasham with fifty plus fifty thousand plus subscribers and give on the Tundu. So I'm very happy and I'm very proud of you all. Kanam Atrabere e subject, Southern Namla entertainment or Nanel Korever Anakar. Anging in the subjects in the Varina, the Aneshik in the Ran. Can a Jutil and Anna. Larry Villidavan Tonum, I mean Nal Annavan the Varayan Paler Parainella, and Gilidan, no right. I mean Nanan, Nanayale Villidam, but alone Lagarium, Avarinilla. Can I test a lot to do with your personality? Personality in the Varayan Patana and the correct caring loan, and the number attitude towards your life, attitude towards yourself, Yan and Nepetian the Chendikina, and a correct caring loan. A Pita Kelly and Karina, I guess you wrote it to Mupuddalam, Yanidana, Lothan and Share don't drink in the. I've been sharing. Lawan barang betul, ni staff ni ngelan, korai staff ni ngelak, ni an cahidon dri kian. Apa, karena gap pun ulah lawan ni, ni ngelak lawan remind ini nanti. Celah pun, ni an ni tiricum perayaan ni samai tu, celah area lek ni an overlap pun. Anu adunu mind ni dah ushila, karena ushila lek orang ni ni an overlap pun ini nanti. Tiricum, ni mula aga ni ni an perayaan ni le tertutup ni lah. Angin basic ni tu, ni mula personality, ni an change ni ni an am karya. Karena for things to change, we need to change first. Nara ni ni al. Nampaknya lewat tu karya ni, nampol macam mana ni, nengal ke, orang awas pun dah gil. Nengal orang ini dah, adi makan ini dah lewat ni, lalu, lewat ni orang ke macam betul tu, lalu, hari ke betul tu, lalu. Aini, nampol kuri karya ni, nengal ke, nengal macam, ini ke mana macam? Alah dah, nampol ke orang tu macam mana betul tu, lalu, so anda, binti, binti lal kerap boleh nampol ke orang tu macam betul tu, lalu. Aini, parni orang kan, lalu ada macam orang tu nampol ke betul tu, lalu. Apa, nengal ni, nampol macam mana, lalu, nengal ke parni ada. Maran talpiri orang ni matra memi maran betul la. Allah tu memi kalau orang itu pergi cuci mata orang tu, nama kita betul la. Aje maran talpiri la, riedil. Eni ke orang ni class orang ni edukah. I can create an impact. Anu orang ni ni jual. Ninggal ke maran la, ada agregam unda kita orang. Eni ke cileba patju. Agun dale al keran ni beli cundri kena. So you know that I really train. Orang ni prestigious hari kena staff orang ni kalau India le and abroad train je ina lah. So coming back. Apa inda ni? Ninggal ke inda ane sam inda idea ni taram. Ni ane bija ercepo. Nampaknya attitude itu satu soalan. Attitude itu barangan itu, saya ini samsari kan terangkan itu adalah korai kalangan lain. Karena mana attitude itu barangan yang mindset itu barangan. Mind itu macam apa? Nampaknya sixth sense, touch, taste, smell, see, hear itu barangan yang boleh terangkan itu. Wang, berlam, kaca, berlicam, agasam itu barangan. Ia anjing garis itu mind itu barangan. Aram itu sense barangan itu yang kira powerful. Karena paling ramah agak ada ke perayaan dalam itu pertanda mansla ya. Aini inat tak kuti alikum inat tak instance ni ke jangan pernah pertanda mansla. Karena nama kita ini internet itu ntar sa internet ni orang internet ni orang ni portal portal tu nama kita internet ni connecti itu nama kita mobile phone ni. Ia information ni nama kita pertanda nama kita download ayam edukam beramba. Ipan jangan dana pun dengar itu perayaan. Jodik ya. Nama kita Abraham Lincoln. Ia itu kalau tuan Amerika ada presiden dah irnen orang ni orang ni al. Ia dia orang patut kalau umur jangan jauh jangan dengan orang ni alu sedu. Ada ni ada tipu Amerika dengan jauh jauh ada Amerika dengan Abraham Lincoln presiden orang ni alu sedu. Ada orang karakter itu ada kalau umur apa tuan ni orang. Karena ini ada finger tip plan nama kita pun dikit ni. Ada orang limited knowledge jangan. Karena lewat tuan upload ini dikit ni knowledge jadi semua terayu lo. Ini internet tuan orang ni area lo kerap pulu. Ada orang ni orang arayan. Aingil intranet tuan orang ni orang ni al. Ada agat tuan. Apa interpersonal skill nanti? Jangan saya um, pada dengar orang orang sambari cakap, anda berapa interpersonal skill? Jangan saya um, orang yang tinggi ayat kita, arah berapa ayat kita, batu berapa ayat kita, orang ayam berapa ayat kita, itu berapa kali? Adalah interpersonal skill. Adalah, anda logat alkali yang anda perhati, nalar, api perayaan perayaan anda dengan anda logat interpersonal skill nanti ayat kita. Ha, apa communication skill? Apa interpersonal skill itu orang ni? Jangan, nama kita communication adalah item, item nalar. Item perdana, adalah yang body language. Apa body language communication dengan beri nanti? Karena body kita ambat tunjuk orang kanan kuriteri kena tu. Karena orang orang ini dengan time very very smart, orang orang ni alkali ceri kip. Orang orang ini confident, orang orang ni alkali ceri kip. Apa nikmat kan nala bangi itu nikmat. Karena orang orang ni nala nikmat orang orang ni kanan raya tu. Karena kita nikmat orang orang ni tu orang orang ni jori kebaya jori ni alkali terat terlalu. 
കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസൻ്ററായിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ആരും നിങ്ങളെ ചെറിയ പ്രായത്ത് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെ ആൾക്കാർ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം പഠിക്കും ഞാൻ ഏകദേശം പതിനെട്ടല്ല ഇരുപത് കൊല്ലം തന്നെ പഠിച്ചു കാരണം എം ബി എ ചെയ്തു പിന്നെ ഡോക്ടറേറ്റും കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് കൊല്ലം പഠിച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത്രയും കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എയിം എന്താണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ഥലത്ത് എത്തണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെയൊക്കെ ഒന്നും ആയില്ല നമ്മളൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാന്ന് ലോകം മൊത്തം ഒപ്പിട്ട് തരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇത് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരും പരാതി പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇഫ് ഐ വാസ് ബാഡ് ഐ ഹാസ് ടു ഐ ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം ബാഡ് ബട്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ആറാം തറിവ് എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡിന് എവിടെയാണ് സെറ്റായിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി വെള്ളം വെളിച്ചം കാറ്റ് ആകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞറിയും ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ അതിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ഇത് പത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സീറോ അല്ല സീറോ റൈറ്റ് അല്ല പത്ത് റൈറ്റ് ഇത് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആയി എന്ന് അറിയണം തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറയും അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ ആരത്തും ചോദിക്കാം തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് അതിൻ്റെ പേര് മുഖം നന്നല്ല മോന്ത എന്താണ് കാരണം തമിഴിൽ പറയും അകറ്റിനഴുകും മുഖത്തിൽ തെറിയും അന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തെറ്റിയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മുഖം മോന്തയായാൽ തന്നെ അതിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് പത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്മാർട്ടാണ് കാരണം നാളെ സിനിമ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാളെ നമുക്ക് സിനിമ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വീഗാലാൻഡിൽ പോകാം പിന്നെ പിന്നെ ഉറക്കമല്ല അന്ന് രാത്രി അപ്പോൾ ഈ വീഗാലാൻഡ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്താണ് ഈ ചില കാര്യത്തിനൊക്കെ സീറോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് മൈൻഡിന് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും എന്നെ റെക്കോർഡൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു 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 വേറെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനും കൂടെ ഒന്നും വെച്ചാൽ അത് റെക്കോർഡൊന്നും ചെയ്യില്ല ഈ ക്യാമറയിലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാണിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആരാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് റെക്കോർഡിങ് റീചേണിങ് റീകോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സാധനത്തിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് വിളമ്പും മനസ്സിലായല്ലേ എടുത്ത് വിളമ്പണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ വിളമ്പാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ പേര് അറിയാം അമ്മയുടെ പേര് അറിയാം എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് ഞാൻ കയറ്റി വിടാം കയറി പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നീ ഇതെല്ലാം പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബപ്പ പപ്പ പ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പേര് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചായ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫിനോയിലൊക്കെ വിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ഫിനോയിൽ ഫിനോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കഴുകാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് പൈസ വേണം ആരെന്നും ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫിനോയിലും വിറ്റ് കുപ്പിയിലാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും പത്ത് ഇരുപത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കിട്ടും ലാഭം കാര്യമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അങ്ങനെ അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മോശം തന്നെ ഏത് പണിയെടുക്കാം കക്കുന്ന ഒഴിച്ച് മറ്റവനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് പണിയും നല്ല പണിയാണ് ആൾക്കാർ ചെറുതായി കാണുമെന്നല്ലാതെ അത് അവൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛൻ പൈസക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നത് അത് അവൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് അവർ നീ വി ആർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് അന്ന് ഞാൻ ഫെനോയിൽ വിറ്റുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നെ പുച്ഛമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നാലും എനിക്ക് എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാണിപ്പോൾ ആരെടുത്തും പോയി തെണ്ടി നിൽക്കരുതെന്ന് കീപ്പ് യുവർ റെസ്പെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും റെസ്പെക്റ്റിനൊന്നും കൊടുത്ത് എവിടെയും കൊടുത്ത് കളയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ ഐ ആഡ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഐ വോണ്ടഡ് പീപ്പിൾ ടു റെസ്പെക്ട് മീ ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ടക്ക് ആ ഈ ടക്കാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പേര് നോക്കും ആ എഴുതി 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 നമ്മുടെ പേര് നോട്ടീസ് പോലെ നമ്മുടെ പേരുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നല്ലത് ഹാപ്പി എല്ലാവർക്കും അവർ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ സത്യം അത് അത് തന്നെയാണ് പീപ്പിൾ നീഡ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണം പീപ്പിൾ നീഡ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് അതാണ് അവരെ അന്തർദാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചോറിനെ കാട്ടിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നൊരു പാവം വരുമ്പോഴേക്കും ചോറിനെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ പറയാം ആ ഈ ചോറ് വേണ്ട സാറേ എന്നിട്ട് അവൻ ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ നല്ല തൻ്റെ അടി അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും കാരണം അവൻ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളവനാണ് ചിലപ്പോൾ വിശന്നിരിക്കുക രണ്ട് ദിവസം വിശന്ന വിശന്നവനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളറിയണം പീപ്പിൾ നീഡ് റെസ്പെക്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഐ നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് മൈ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചെറുതായി കാണരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം കാരണം വാട്ട് യു ഫേക്ക് ഇറ്റ് യു ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നോട്ട് നിങ്ങൾ നടിക്കുക നടിക്കാനേ പറ്റുമോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വലിയ ട്രെയിനർ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് നടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കയറി ഞാൻ ഭയങ്കര ട്രെയിനർ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി സ്വപ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്വപ്നമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സതീഷ് ദുബായിലുള്ള സതീഷാണ് സതീഷ് ഡേവിസ് എൻ്റെ അനിയൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പേര് സായറാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ ബ്രദർ ഡേവിസ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും മണി ഐ വിൽ ബിക്കം എ ബിഗ് റൈറ്റർ ബിഗ് ട്രെയിനർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞു അവർ ചിരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താണ് അവർ ചിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അന്ന് ട്രെയിനർ അല്ല വേദി പോലും കയറി സംസാരിക്കാത്ത മാണിപ്പോളായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആക്ടിങ് തുടങ്ങി ലോകത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തവരാരും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഞാൻ ട്രെയിനറായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ
ലോകത്തിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മൊത്തം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം പോലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആകും അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ പോയി കിടന്നോളും അത് ഇത് വന്നിട്ട് ലോകത്തിൽ ആകാലം തൊട്ടുള്ള പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനികളെ കൊണ്ടാകുന്നത് ഈ രാമായണം എഴുതിയ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽമീകി എന്ന് പറയും അയാൾ വെറും വെട്ടും കുത്തായിട്ടൊക്കെ നടന്ന ആളാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഗുണ്ട പിരിവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഒരു മഹാൻ വന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മാറാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കഥ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരാളും ഗ്യാങ്ങും പെട്ടെന്ന് നന്നായി നന്നായി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്റ്റീവായി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്റ്റീവായി ഇപ്പോൾ പഠിക്കാത്ത വലിയ ഒരു ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലാതെ വെറും എട്ടും കുത്തായിട്ട് നടന്ന് തെരുവ് കൊണ്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായി മാറി വാൽമീകി വാൽമീകി രാമായണം അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത് ലോകത്തിൽ വേണാത്ത ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെജൻഡാണ് അപ്പം നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോകേണ്ടത് പുറത്തല്ല ആദ്യം പോകേണ്ടത് അകത്താണ് അകത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റായിട്ട് പോകണം കാരണം അകത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറി പോകാവൂ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടോ ഉടുക്ക മറുതുണി ഉണ്ടോ ബാങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാവൂ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എൺപത് കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വായിക്കോ ഓക്കെ അത്ര അതിനപ്പുറം പോയാൽ ഭയങ്കര ബോറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജോളിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറി പോകുമ്പോൾ ഐ ആം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ ആം റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിടണം അതിനാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ടീം നമ്മുടെ ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു റോജ് റോജ് മേഹു അബ് ബാഹു ഡൈനാമിക് ഹാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മാറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എവ്രി ഡേ ഐ ആം നൗ വെരി പവർഫുൾ എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല മനസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി യു ആർ ടു ഗുഡ് യു ആർ വണ്ടർഫുൾ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ടാ നീ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവൻ വിളിക്കും സാറേ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നൊന്ന് കഴിക്കണം സാറേ എന്ന് വിളിക്കുക വിളിക്കരുത് കാരണം അവന് ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവന് ആ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോറ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ അതിന് ഇമ ഇമേജ് ഇമാജിനേഷൻ ഫീലിംഗ് ഇത് മൂന്നുമേ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പറയും അതിന് വേറെ ഒരു ട്രാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ അമ്മ വന്നിട്ട് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അമ്മ മിണ്ടാരി എന്ന് പറയും പറയാൻ പറയില്ലേ കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിണ്ടാരി എന്ന് പറയും തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും ട്രാൻസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പോപ്കോൺ വേണം അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സിനിമ തുടങ്ങും സിനിമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ് ലവ് ഈസ് എ ട്രാൻസ് ഈ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ട്രാൻസ് ആണ് അഴി എന്താ ലോകത്തെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അച്ഛൻ പാവാണ് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല അപ്പോൾ ലവ് ഈസ് എ ട്രാൻസ് പല പൊട്ടത്തരങ്ങളും നടക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി കളയും വെറുതെ ഇറങ്ങിപ്പോകും നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ഈസ് എ ട്രാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ
അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരു മനസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ബോധമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ബോധമില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാത്തതുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞു തരാത്തതുണ്ട് യു ആർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് യുവർ ഇത് എൻ്റെ ഫോണിന് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നെറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഇതിന് എവിടെ നിന്ന് കഴിവ് കിട്ടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഫോൺ തന്നെയല്ലേ നെറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു വൈഫ് അവിടെ എങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണം സാറേ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും യു ആർ എ വിന്നർ എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവരെ പാസ്വേഡ് പറയാം അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് സ്മാർട്ടാണ് അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇത് പൊട്ടം പോകണം അതേപോലെ യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ലോകത്ത് അത്ര പേരും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കേൾക്കാത്തവരും അത്ര പേരും സ്മാർട്ടാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ അതാണ് എക്സസൈസ് ഈ വരുന്ന മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് എത്താത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ പബ്ലിക് സ്പീക്കർ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കൊല്ലം പോയി പഠിക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം കാലത്ത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ണടച്ചിട്ട് പറയാം മോനെ സ്വയം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തും വിളിക്കണം പൊന്നെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണം പൊന്നെ ആരും കേൾക്കരുത് പൊന്നെ ഇത്ര കാലം ഞാൻ അറിയാതെ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഐ നോ യു ആർ വെരി സ്മാർട്ട് സത്യമാണ് മണി സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണത് ഇത്ര കാലം ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ ആക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോ ഉപോ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ഞാനും നീയും ഒന്നിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് യോഗ എന്നാണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നു പലരും ഒന്നിച്ച് കൂടുക യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഞാനും കൂടുക കൂടിയാൽ യോഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈസ് യോ യോഗ എക്സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മനസ്സായിട്ട് ഒന്നിക്കണം അന്ന് മനസ്സായിട്ട് മനസ്സ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ എന്നാണ് അർത്ഥം സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയില്ലേ നോ ജി പിന്നെ ടു ജി ആ കാലത്തൊക്കെ ടു ജി ആയിരുന്നു പിന്നെ ത്രീ ജി ആയി ഫോർ ജി ആയി ഇനി ഫൈവ് ജി വരും ഫൈവ് ജിക്ക് മേലെയും വരും അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും അപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ വില വയ്ക്കുന്നു അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛാ എന്നിട്ട് അടുത്ത് പോയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ കൈ കഴിക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അച്ഛാ വരുത് അച്ഛാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ അച്ഛൻ നമ്മൾ വില വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ വില വയ്ക്കുമ്പോൾ ബോധമില്ലാത്ത പാവം മനസ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സ് കൂടെ വന്നുള്ള പവറൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയാം എന്നാൽ ഇതിൽ ഇന്നൊരു എക്സൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകണം വരുന്ന മുപ്പത് ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കാലത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനിയൊരു വൈകിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി മാറ്റിയേക്കണം ആ നേരത്തെ ആരും അടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുക ബാത്റൂം പോയി ഇരിക്കുക വെറുതെ ബാത്റൂം പോയി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നീ ഭയങ്കര സംഭവമാണിയാ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുക കൈയ്യ കനക്കാം കൈയ്യ കനക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം യു ആർ സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും എക്സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരാൻ പോവാണ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റോഡിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അയാൾ നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് കള്ളനാണോ നോക്കരുത് സംബഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വു ഡിസേവ്സ് റെസ്പെക്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം വഴി 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 തെറ്റി ഇങ്ങനെ എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ആളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് അതൊന്ന് അടിച്ചു വരെ നൂറ് രൂപ തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് ചെയ്യും നമ്മളറിയണം അങ്ങനത്
അപ്പം നിങ്ങളുടെ മ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കും ഇവൻ കൊള്ളാം ഇവൻ കൊള്ളാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതിശയങ്ങൾ നടക്കും നെറ്റ് കണക്റ്റാവും ഇൻട്രാനെറ്റ് കണക്റ്റാവും ഇൻട്രാനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാൽമീകി കിട്ടിയതുപോലെ പാപ്പ ഐൻസ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഈ കാ ചെവിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പാട്ട് എഴുതിയത് ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ് സിംഫണിയൊക്കെ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് പറയണ ആരെങ്കിലും ബിത്തോവൻ ആ ചെവി കേൾക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം എഴുതി പാട്ട് എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കത്തില്ല അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത് എവിടെ നിന്ന് എഴുതി പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനാണ് എം എ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാ പുകഴും ഇറൈമനക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കർ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല എല്ലാ പുകഴും ഇറൈമെന്ന് അവരെ ഇറൈമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങി ഞാൻ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കാരണം ഓരോ ദിവസം വന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ലോകത്തായിരിക്കുമെങ്കിലും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഇവർ ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് അവരെ വിചാരം ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മറ്റവരെ കട്ടൺ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് വെറുതെ അകത്തോട്ട് പോയാൽ ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലുതാവണമെന്ന് എങ്ങനെ ഐഡിയ എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങളെ ആദ്യം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരു ഇരുപത് പേരെ മുപ്പത് പേരെ കാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ കേ എന്നിട്ട് തട്ടിയിട്ട് മൂ നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോകും നമുക്ക് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും അതെടുത്ത് ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ റെസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇം എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ഓടിച്ചത് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചത് എത്ര പേര് ചെയ്ത് തൊഴുത്തെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതൊക്കെ മറന്നു പോകും അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരും നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയടുത്തും ദേഷ്യം വരില്ല കാരണം ദേഷ്യം വന്നാൽ നെറ്റ് പോകും ദേഷ്യം പ്രൊവൊക്കേഷൻ ലോകത്ത് എല്ലാവരും പ്രൊവൊക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ തോന്നി അവന് റെസ്പെക്റ്റഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അകത്ത് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയത് വേറെ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ തൊട്ട് ചേച്ചി ലേറ്റ് ആയിരുത് അവർ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പോകുന്നു അന്നാ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാത്ത ഒറ്റകാരനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കോ കുറയോ ആ കറക്റ്റ് വർദ്ധിക്കും ഈ ബഹുമാനം വർദ്ധിച്ച ആൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചി നാളെ നേരത്തിന് വരണേ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറി ഞാൻ എന്നാൽ തെറ്റിപ്പോയി നാളെ എഴുതിത്തരാം നാളെ അവർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തല്ല അവരെ മനസ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് അവരെ മനസ്സ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോ പോ അവൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നോക്കി സമയത്തിന് എത്താൻ ഒന്നും മനസ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കണമെന്നെങ്കിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും അതിഞ്ഞി നല്ല പണിക്കായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്തിക്കും അതിന് മനസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹം വേണം അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവർ വിചാരിക്കുന്ന വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അപ്രീസിയേഷൻ റെസ്പെക്റ്റ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള വിചാരം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആകർഷണ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങും ആൾക്കാർ അതാ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ എന്ത് വേണോ അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും ചില നിങ്ങൾ വലിയതായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അറിയണം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിന് പോയി മസിലൊക്കെ വളർത്തിക്കോ അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ അത് മാത്രം വളർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അകത്തത്തെ മനസ്സാണ് വളരേണ്ടത് മനസ്സിനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല കാര്യം പറയണം മറ്റൊരെ പറ്റി പറ